Hi everybody, are you ready for our new Amy course? Okay, I'm sure that you are happy, uh, you are ready, right? Because you look excited, right? Um, chào các em, chúng ta sẽ bắt đầu một khóa học mới. Uh, cô thấy rằng là các bạn đang rất là hào hứng với khóa học này, đúng không nào? Vậy các bạn đã chuẩn bị gì cho nó? Và với tên học của chúng ta đó là bổ trợ tiếng Anh lớp 8. Okay, I will help you to uh, clear all the grammar points, help you to remember the new words with the stretch and the meaning and I will also help you to do more exercise to make sure you remember the grammar à, Trong khóa học này thì cô sẽ hỗ trợ các bạn để làm sao để các bạn có thể học được kiến thức ngữ pháp căn bản nhất của chương trình tiếng Anh lớp 8 Thứ hai là cô sẽ hỗ trợ các bạn cách để các bạn nghiên cứu được những cái từ vựng ở trong đó liên quan đến 16 cái chủ đề của chúng ta Đúng không nào? Vậy với mỗi một từ vựng thì cô sẽ hướng dẫn các bạn cách học từng từ như thế nào thì cụ thể trong cái chuyên đề về từ vựng cô sẽ hướng dẫn À, và thứ ba là chúng ta sẽ tận dụng hoặc là toàn, toàn bộ kiến thức ngữ pháp kết hợp với kiến thức của từ vựng để chúng ta làm sao chúng ta hoàn thành các dạng bài tập cơ bản liên quan đến kỳ thi kỳ kiểm tra của mình à, vậy thì à, với mục tiêu như vậy thì chúng ta sẽ xây dựng một khóa học như thế nào mà các em theo dõi xem cấu trúc khóa học của chúng ta I guess so come to follow that my our structure for the course à, với khóa học này thì chúng ta sẽ cao gồm uh, three main chapters and then the gifts For chapter 1, vocabulary, chapter 2, grammar, and chapter 3, brackets. À, với ba chương như thế này, thì chương đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về từ vựng. Vậy thì trong cái nội dung này, thì cô sẽ cung cấp cho các em những kiến thức nào? Ok, lát nữa cô sẽ phân tích rõ. À, đó là cái nhìn tổng quan về một khóa học bổ trợ tiếng Anh lớp 8. Vậy thì trong chương đầu tiên, chapter 1, vocabulary, Đấy, thì chúng ta sẽ nghiên cứu cái gì Đầu tiên thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm sao Cách để các bạn tiếp cận với một từ mới Các bạn có thể Đọc báo, đọc sách, xem phim Hoặc bất cứ làm một cái gì Đó là cái, cái, cái cách để mình tiếp cận với từ mới Mình nhớ được từ, đúng không nào đó Thứ hai là Với mỗi một từ mới hoặc với mỗi một cấu trúc mới Mà chúng ta gặp thì chúng ta cần phải ghi nhớ Những cái gì, ok Có cái gì liên quan đến cái, những cái kỳ thi của chúng ta hay không Có những cái gì phải, phải lưu lại để chúng ta sử dụng trong tiếng Anh nói của mình hay không Ok, và thứ ba đó là phần quan trọng nhất đó là toàn bộ từ mới from unit 1 to unit 16 right? Vậy thì với mỗi một unit thì chúng ta sẽ có phần từ mới, cách phiên âm loại từ, nghĩa từ ok, cấu trúc của các cái giới từ đi kèm hoặc là các cái từ nào đó đi kèm với những cái từ mới đó và cô sẽ lấy kèm một số của mình không ạ ví dụ cho các em để các em có thể đặt cái từ đó ở trong một câu nó đúng ngữ pháp nhất và nó chuẩn chính xác nhất cũng như là cho cung cấp cho các em thêm các cái câu mà chúng ta có thể tận dụng sử dụng trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày của mình ok be more confident in our speaking English right à đó là chương chương thứ nhất chương thứ hai chương thứ hai là chương gì ạ grammar ok for grammar points we just sum up All the grammar points from unit 1 to unit 16 Với chương này chúng ta sẽ tổng hợp lại tất cả những grammar points mà chúng ta sẽ gặp Từ unit 1 to unit 16 Đúng không nào? Vậy thì um, For example Với một số ví dụ các em thấy rằng là ở Thì hiện tại đơn thì chúng ta sẽ gặp ở unit này mấy ạ? Ngay bài đầu tiên unit 1 My friends Right? Hoặc là thì tương lai đơn thì tương lai gần Thì chúng ta sẽ gặp ở đâu ạ? Unit 2 and Unit 9 Và chúng ta sẽ có một bài để so sánh hai thì này Cũng như là cách nhận dạng, nhận biết Khi mà cùng một câu mình sẽ chia động từ ở thì nào Ok nào Hoặc là thì quá khứ đơn Chúng ta gặp ở Unit 4 Lời nói gián tiếp ở Unit 13 And câu bị động thì ở đó Unit 14 đó. Thì còn nhiều những nội dung ngữ pháp khác Và kèm theo là các bài tập tự luyện Liên quan đến nội dung ngữ pháp để củng cố lại nó Thế chứ nào Đó thể thể hiện ở chương thứ hai Chapter 2 Vậy đến Đến chương thứ ba, ok, chapter 3, practice. À, với chương này thì chúng ta sẽ có cấu trúc như thế nào? Ok, rất là hay và rất là độc đáo mà cô muốn xây dựng với các bạn để có củng cố cho các bạn cái khả năng đọc hiểu, đúng không? nghe nói đọc hiểu và làm bài tập. Ok, vậy với chương trình của chúng ta sẽ chạy từ unit 1 to unit 16, thì đầu tiên là gì ạ? Skill development, phát triển kỹ năng. Skill ở đây là gì? Listening, reading. Speaking and writing Ok Vậy listening and reading Sẽ thông qua một bài đọc Cô sẽ lấy các cái bài đọc ở trong sách giáo khoa của các em Về các cái chủ đề mà chúng ta sẽ gặp Đúng không? Các chủ đề lớn Sau đó chúng ta cùng nhau cùng hướng dẫn các bạn phân tích bài đọc đó Tìm những từ mới, từ cấu trúc mới Hướng dẫn các bạn cách hiểu nó Và cùng nhau để taking notes Sau đó là trả lời các câu hỏi liên quan Đúng là vậy nghiên cứu phần 
bài đọc Thế còn speaking and writing thì phần này cô rất là mong muốn các bạn luyện tập ở nhà vì chúng ta không có thời gian để để có thể là communicate right here không có thời gian để chúng ta trao đổi trực tiếp ngay ở đây đúng không nào vậy thì sau khi mà hướng dẫn được bài đọc rồi thì các bạn về nhà các bạn tự làm lại tự luyện tập practice và tự viết lại bài văn theo cái cấu trúc gợi ý của mình có sẵn à chưa thế đến phần tiếp theo là phần gì ạ practice exercise thì với mỗi một unit chúng ta sẽ có một vài bài tập với những dạng bài cơ bản sử dụng kiến thức ngữ pháp của chúng mình đúng không nào ok thì đó là cấu trúc của khóa học của chúng ta vậy thì với cấu trúc như vậy uh, khi mà kết thúc khóa học thì cô sẽ kèm theo những cái gì được cho các bạn ok cô đã cố gắng để biên soạn một số những tài liệu liên quan đến cái khối tiếng anh khối trung học cơ sở cũng cụ thể là cái khối tiếng anh của khối lớp 8 vậy các bạn có thể tham khảo thêm một số cấu trúc câu hoặc là những cái um, dạ những cái câu thành ngữ tục ngữ chúng ta nói hàng ngày bằng tiếng việt đó thì chúng ta chuyển tải sang tiếng anh nó như thế nào đúng không ạ ngoài ra thì làm sao các cấu trúc biến đổi câu thường dùng thì cái này cũng khá là quan trọng cái này quan trọng ở chỗ nào ở chỗ là các bạn làm cái dạng bài tập biến đổi câu á thì có rất nhiều cấu trúc liên quan đến ngữ pháp của chúng ta thậm chí là mở rộng hơn ok cô sẽ um, biên soạn và gửi cho các bạn để các bạn có thể tham khảo thêm ok và gì nữa một số những cái đề kiểm tra theo đúng cái cấu trúc đề kiểm tra của mình để các bạn luyện tập Vậy thì sau học cô mong muốn là các bạn nhận được những cái gì? Ok, chắc chắn là um, mong muốn là các bạn phải đạt kết quả cao rồi, đúng không nào? Ok, vậy kết quả ở đây là gì? Cái kiến thức cơ bản, the basics, grammar Các bạn phải nhớ được kiến thức cơ bản sau mỗi unit, sau mỗi bài học là Thông qua toàn bộ xuyên suốt một unit Đó là toàn bộ từ vựng này, ngữ pháp này, rồi bài tập luyện tập này nào, Chúng ta phải nhớ Thứ hai là gì ạ? Chúng ta phải chắc chắn về từ vựng và cấu trúc liên quan Cô sẽ dạy rất là kỹ phần này đấy ạ Nên các bạn chú ý các bạn nhớ Để làm bài tập dạng gì nhỉ? Làm bài tập dạng tìm từ khác với những từ còn lại Trong cấu trúc đề thi của chúng mình Đấy, khi thứ ba là gì? Củng cố và phát triển các bạn các kỹ năng Bởi vì sao mà cô nói như thế này? Bởi vì giờ là bây giờ các bạn Hầu hết là các bạn học đoàn học ngữ pháp thôi đúng không nào? Học để thi Chứ mình không nghĩ là mình học để nói tiếng Anh Ok Why don't you study for speaking? Đấy, just only for writing No, it's not good, right? Như vậy, mình phải củng cố để mình phát triển được cả cái kỹ năng nói của mình nữa Tự tin lên, đúng không nào? Không ai nói chuẩn ngay từ đầu được Và um, làm sao? Mình phải củng cố được các dạng bài cơ bản Trong chương trình tiếng Anh lớp 8 Cũng như là trong cấu trúc của các đề thi Cuối cùng là gì? Mục đích cuối cùng là các bạn đạt điểm cao sau các đề thi Chắc chắn là như thế rồi, đúng không nào? Đấy là mục tiêu cuối cùng Vậy thì uh, có một cái yếu tố nữa mà cô mong muốn các bạn Đó, đó là các bạn phải sử dụng được nó để tự tin hơn trong giao tiếp Đúng không nào? À, vậy thì các bạn phải chuẩn bị những cái gì nào? Tiếng Anh lớp 8, chắc chắn là bây giờ giờ này trong tay thì phải có cuốn tiếng Anh lớp 8 rồi đúng không nào? Đây là cuốn, cuốn tiếng Anh cơ bản. Ok, đó. Thì đó là học liệu này. Các dụng cụ học tập. Cái gì ạ? Dụng cụ học tập ví dụ như là vở ghi. Ok, a book, a pen, right? Or um, a sticker, sticker, right? Sticker note này. Marker, nghĩa là những cái bút nhớ những giấy này. Khi nào các em sẽ dùng dùng nó Ok, nếu như mà mình có làm bài tập á Hoặc là cái chỗ làm một kiến thức ngữ pháp nó cảm thấy nó nó rất là quan trọng, important Thì các bạn đánh dấu cho cô bằng cái bút nhớ này Sau khi mà các bạn học xong bài rồi Các bạn dở lại thì các bạn Cái mà đập vào mắt các bạn đầu tiên Sẽ là những cái phần có bút nhớ đúng không nào Vậy thì các bạn sẽ nhớ nó lâu hơn Và các bạn sẽ biết rằng là À cả một cái trang học này mình sẽ cần nhớ Cái points của nó là ở chỗ đấy Cái keys của nó ở chỗ đấy đúng không nào Hoặc là những cái mẫu sticker như này Sử dụng như thế nào có từ mới của cấu trúc mới các bạn ghi vào đây các bạn có thể dán lên bàn dán lên tường cũng là mỗi một ngày đi ra đi vào chúng mình nhìn rất là nhiều thì chúng mình rất là dễ nhớ ok đó là cách học vậy thì mỗi người sẽ có một cách học khác nhau nhưng đó là cách mà cô khuyên các bạn nên theo đấy và sau khi mà có chuẩn bị được những thứ đó rồi thì các bạn phải lên lịch học rất là chi tiết đúng không ạ bạn đã lên lịch học rồi là mình phải theo nó nhá đã lên lịch học rồi một tuần một buổi hai buổi thì đúng vào cái giờ đấy cái buổi đấy mình phải vào học đúng không nào nếu không nó sẽ chậm suốt cả một tiến trình luôn ok và sao ạ? Khi trong mỗi bài học Chúng ta đã phải mất tiền Chúng ta bỏ tiền ra mua bài học đúng không nào? Vậy chúng ta học, chúng ta phải làm sao? Phải chú ý, lắng nghe Tiếp thu được cái mới, củng cố kiến thức cũ Và ghi chép đầy đủ để sử dụng cho nó Cho những mục đích lâu dài ok Thế làm sao nữa? Những cái file bài tập đi kèm Chúng ta phải tự đao về và chúng ta làm trước khi Check đáp án okay? Làm trước khi check đáp án Rồi sau đó thấy cái phần nào sai sót Thì mình mới so sánh và phân tích vì sao là có thể hỏi thêm các bạn, hỏi thêm thầy cô Đúng không nào? Và luôn luôn là phải đặt câu hỏi Ok, just make question all the times uh, Có thể là các bạn uh, có thể hỏi ai nhỉ? Các bạn bè mình cũng là học nhóm với nhau Hoặc là có thể là gửi câu hỏi lên để các thầy cô hướng dẫn 
đúng không? Ok và đó là toàn bộ cái mong muốn của cô khi mà cô thiết kế ra một cái cái cấu trúc chương trình là bổ trợ tiếng Anh lớp 8 Mong rằng là tất cả các bạn khi tham gia khoa học này Các bạn sẽ đạt được kết quả tốt Đạt được điểm cao và tự tin hơn Trong giao tiếp tiếng Anh okay, So I wish you, you have a good result After the course You will have a high mark And you could be more confident in speaking English Okay, see you in our next lesson